I'm Brendan Kelly from the Montreal Gazette. Ever since Uri Slavkovsky joined that first line, alongside Cole Caulfield and Nick Suzuki, that line has been positively hopping. Not much going on in the other three lines, but that's another story. But it raises the question, is that first line with Suzuki, Slavkovsky, and Caulfield good enough to be the first line on a team contending for the Stanley Cup? Let's ask hockey fans at McLean's Pub. What the puck? C'est pas pour rien que c'est le premier trio présentement. C'est c'est le cœur de l'équipe. Il euh, y a une très belle synergie qui se passe entre eux présentement. Euh, j'ai j'ai vraiment hâte de voir comment ils vont tous évoluer ensemble. Caulfield, Nick, Suzuki, tous des jeunes joueurs. Ce, selon moi, ça 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 va que ramener des bons fruits. I like Suzuki and Slav. I'm not sure about Caulfield yet. The real games in the playoffs. It's the playoffs that makes me scared because. It's hard for small guys like that to play in the playoffs. On est encore très jeune en ce moment, mais euh, on a le, le format physique qu'on a besoin pour un premier trio. On a un gros joueur talentueux qui va dans les coins, on a un passeur, puis on a un tireur d'élite. On leur donne quelques années à eux autres, puis c'est sûr qu'on a le format parfait pour une première ligne vraiment menaçante pour aller dans les séries. It's one thing in the regular season, and it's another thing going deep in the playoffs. Do you think these, these three guys have it? Uh, yeah, I think they do. Suzuki's been there, Caulfield's been there. And I kind of have the feeling Slaff is going to be a good playoff guy. He's, uh, he's still young, he's going to be 20 in this March, I believe. He's got another three years to cook. Il reste encore de la responsabilité défensive à aller chercher. C'est le genre de trio que quand ils sont dans leur zone offensive, c'est bon, mais ils peuvent rester coincés dans leur zone défensive. Je pense qu'il y a encore un peu de travail à faire sur ça si on veut vraiment avoir une première ligne des séries. They show flashes of brilliance and it's showing that the team is coached much better than it has been in the past. And I like the fact that I'm finally seeing some patience where it's like, let this guy play the way he's supposed to play, and we'll see what happens. And it seems to be reaping a bit of reward. So they're not expecting too much too soon, putting people in the wrong places all the time. And they've been doing that for 20 years.